வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் உடைய பாதிப்பிலிருந்து நம்மை நாமே காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய ஊரடங்கு உத்தரவுடைய சூழ்நிலையில தமிழக மக்கள் இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறோம் இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையை மருத்துவ நிபுணர்கள் ஸ்டேஜ் த்ரீ அதாவது கொரோனா வைரஸ் தன்னுடைய ஸ்டேஜ் த்ரீ உடைய நிலைக்கு வந்துருச்சு இனிமேல் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் தனிமைப்படுத்தக்கூடிய ஊரடங்கு உத்தரவை நம்ம முறையா கடைபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில உத்தரவுகளை அமைச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் போர் இப்படி கொரோனா வைரஸ்ல ஒரு நான்கு வகையான பிரிவுகளாக அதை பிரித்து மருத்துவ உலகம் அதை அதை குறித்து அந்த நோயிலிருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை யாரெல்லாம் வெளிநாடுகளிலிருந்து கொரோனா வைரஸோட வந்து வந்திருக்காங்களோ அவங்க ஸ்டேஜ் ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில அவங்க அந்த நிலையில இருக்கிறாங்க ஸ்டேஜ் டூங்கிறவங்க அந்த வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவங்க அவங்க வீடுகளிலேயோ அவங்க உறவினர்களை சந்திக்கும் போது அந்த நோயை பரப்பி அந்த நோயை கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ அப்படிங்கிறது அவங்க வந்த ரயில்கள்ல விமானங்கள்ல பொது சமூக மூலமாக பரவுதல் சமூக மூலமாக பரவுதல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்றது இதை ஸ்டேஜ் த்ரீங்கிறாங்க இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ உடைய நிலையில தான் நாம இப்ப இருக்கிறோம் இதுக்கு அடுத்து ஸ்டேஜ் போர் அப்படிங்கிறது இந்த சமூகத்தை தாண்டி கண்ணாப்னான் தமிழ் எங்கெல்லாம் பரவி இருக்குங்கிறது யார் பரப்புனாங்க எந்த எதன் மூலமா இது வந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படையே தெரியாத அளவுக்கு மிக கொடுமையாக இத்தாலியில் பரவுவது போல பரவுவது இப்ப இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ இந்த தமிழகத்தில் இருக்கிறதா அப்படிங்கறத பார்த்தோம்னா நிச்சயமா அதுக்கான நிலையை நம்ம வந்துட்ட மாதிரிதான் தோணுது ஏன்னா கடந்த மூன்று நாட்களுக்கு முன்னால் வரையும் நம்ம வெறும் ஐம்பது அப்படிங்கிற எண்ணிக்கையில் இருந்த நாம அடுத்த மூன்று நாட்கள்ல ஐம்பத்தி ஏழு பேர் சேர்த்து நூத்தி ஏழு நூத்தி எட்டு நூத்தி ஒன்பதுன்னு இந்தியாவிலேயே மூன்றாவது மாநிலமாக கொரோனா வைரஸ்ல அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களை கொண்ட ஒரு மாநிலமான சூழ்நிலை இப்ப நம்ம இருக்கிறோம் இதுக்கு என்ன காரணம் எப்படி திடீர்னு இது மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் யோசிக்கும் போது தப்லிக் ஜபாத் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு டெல்லியில ஒரு மாநாடு ஒன்று நடத்தியிருக்காங்க இந்த மாநாடை கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் அவங்க வந்து உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் வந்திருக்கிறாங்க அவங்க தங்களுடைய கொள்கையை பரப்புதல் அது சம்பந்தமான ஒரு பெரிய மாநாடு டெல்லியில நடந்திருக்கு இந்த இது வந்து எந்த மாதிரி காலங்களில் நடந்திருக்குன்னா ஒரு மார்ச் பதினஞ்சுல இருந்து மார்ச் பதினெட்டு வரையும் இருக்கக்கூடிய அந்த மூன்று நாட்கள் இந்த மாநாடு நடந்திருக்கு இந்த மாநாடு நடந்த அடுத்த மூன்று நாட்கள் நாட்கள் பிறகுதான் சுய ஊரடங்கு உத்தரவு என்பதை பிரதமர் மோடி பிறப்பிக்கிறாரு அதற்கு பிறகு இந்தியா முழுவதும் கொரோனா வைரஸுக்கான ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலை இந்தியா போய் அட்மிஷன் ஆகிறோம் நம்ம அது வரைக்கும் நம்ம இடம் பெரிய ஆபத்து எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஆனா இந்த மாநாட்டில் கலந்து நடந்ததுனால பிரச்சனையா அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அதுல இருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த மாநாட்டில் கலந்துகிட்ட ஒரு ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒரு பேருக்கு மேல தமிழகத்தில் இருந்து போய் கலந்திருக்காங்க போய் கலந்துகிட்டவங்கள்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பரிசோதனைக்கு உட்படப்பட்டிருக்காங்க அந்த பரிசோதனைக்கு உட்பட்டவங்கள்ல தான் ஐம்பது பேருக்கு மேலாக இந்த தொற்றுநோய் பரவி இருக்குது அப்படின்னு நம்மளுடைய மருத்துவ சுகாதாரங்கள் சொல்லுது நம்மளுடைய சுகாதார அமைப்பு இதுக்கான கருத்தை சொல்லுது இப்ப என்ன இங்க பிரச்சனைனா இந்த ஜமாத் இந்த அமைப்பு வந்து கூடுனதோ இந்த அமைப்பு நோயை பரப்புவதோ இது ஏதோ ஒரு மத ரீதியான பரப்புதல் மத ரீதியான பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி சமூக வலைதளங்கள்ல தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரிய இஷ்யூ ஒன்று போயிட்டு இருக்கு இது மத ரீதியான பரப்புதல் அப்படிங்கிற கேள்வி எங்கிருந்து எழுதுதுன்னா இவங்க ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒரு பேர் இங்கிருந்து தமிழகத்திலிருந்து போய் கலந்துகிட்டு வந்தவங்க ஏன் தன்னைத்தானே சுய பரிசோதனைக்கு ஒப்புக்க கூடாது எதற்காக அவங்க தன்னுடைய பாக்கி ஒரு ஐநூறு ஐநூத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இதுல கலந்துகிட்டவங்க அதாவது சுய பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படாத நபர்களை விட பாக்கி ஐநூறு நபர்கள் ஏன் செல்போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு மறைஞ்சு இருக்கிறாங்க அப்ப அண்ணன் பாண்டே கூட ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டிருந்தார் இதை வந்து மத ரீதியாக இதை வந்து கொரோனா ஜிகத்தனோ நம்ம வந்து இஸ்லாம் போவியோ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இதை கொண்டு போக வேண்டாம் இது வந்து மனிதத்தை மனிதம் காப்பாற்றப்பட வேண்டிய நேரம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு அப்பவும் கூட அவர் சில வாசகங்கள் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு இந்த நோய் ஒரு வேலை பரவி இருந்தா அவங்க எல்லாரும் நேரடியாக வீட்டுக்கு தானே வந்திருப்பாங்க வீட்டுக்கு தான் வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்கும் அது பரவி இருக்கும் தானே அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கருத்தை முன் வச்சாரு நிச்சயமாக இதை மத ரீதியாக நாங்கள் பரப்பல நிச்சயமா சொல்ல போனா இந்த நோய் மத ரீதியான பிளவுகளாகவோ இது பிஜேபியோ ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்புகளோ பரப்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் இல்லை இது நோய் எல்லாருக்கும் பொதுவானது நாங்களும் அப்படிலாம் ஒன்றும் பரப்புற மனநிலை இல்லை இல்லைங்கன்னா ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனைனா ஏன் இந்த ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒரு பேர் வந்தவங்க ஒரு இஸ்லாம மதத்துடைய கொள்கையை பரப்பக்கூடிய முக்கியமான ஒரு பொறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அவங்க யாருமே ஒன்றும் ஒரு சாதாரண வெகு
ஏனா இவங்க இதுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு பிறகு இந்த நான்கு நாட்கள்ல ரயில்ல வந்திருக்கலாம் அவங்க விமானத்துல வந்திருக்கலாம் விமான நிலையங்கள்ல பரப்பி இருக்கலாம் ரயில் நிலையங்கள்ல பரப்பி இருக்கலாம் எங்கெங்க இருந்து சமூக தொற்றை பரப்புவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கு அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சுய ஊரடங்கு உத்தரவு என்பது மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு அதுலேருந்து நம்ம தொடங்குறோம் அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த நிகழ்ச்சி நடந்து அந்த ஒரு ஐந்தாறு நாட்கள் அவங்க எங்கெல்லாம் இந்த சமூக பரப்பை பரப்புனாங்க ஐந்தாறு நாட்கள் அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலனா கூட இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை எழுந்ததுக்கு பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய அமைப்புகள் அமைதியாக இது இஸ்லாமிய தீவிரவாதம் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று போரிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர அவங்களை களத்துக்கு வாங்க நீங்க எல்லோரும் சுய பரிசோதனைக்கு வாங்க அப்படின்னு ஏன் சொல்லல இப்ப தீவிரவாதம் வந்துருச்சுன்னா காஷ்மீர்ல நடந்த தீவிரவாதமும் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள்னா அந்த தீவிரவாதிகள் வெறும் இந்துக்களை மட்டும் பார்த்து வெடிகுண்டு வச்சு கொள்ளல காஷ்மீர்லயும் இறந்து போன இஸ்லாமியர்களும் இருக்கிறாங்க தீவிரவாதத்திற்கு உண்மையிலேயே கருணை கிடையாது அந்த கருணை தன்னுடைய பெண்டாட்டி பிள்ளை தன்னுடைய சொந்தக்காரங்க தன்னுடைய சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்க எல்லோரையும் காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாகிஸ்தான்ல ஏன் தீவிரவாதம் நடக்க போகுது சோ அந்த மாதிரியான காரணங்களை இங்க முன்வைக்க வேண்டாம் எங்களுடைய சாதாரண ஒரு மனிதர்களுடைய அச்சம் என்னங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கங்க இது ஒரு சாதாரண அச்சம் இந்த அச்சத்தை நாங்க ஏன் முன்வைக்கிறோங்க கேளுங்க ஏன் அவங்க இன்னும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து ஒத்துக்கல ஏன் தகவல் கொடுக்கல ஏன் அவங்க போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஏன் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க குடும்பம் சார்ந்தவர்கள் மத அமைப்பை சார்ந்தவர்கள் அவங்க சொந்தக்காரங்களுக்கு நிச்சயமா இப்படி ஒருத்தர் போயிட்டு வந்திருக்காங்க கூட தெரியலாம் ஏன்னா எங்கிருந்தோ வந்த ஒரு இஸ்லாமிய தாயும் குழந்தையும் அவங்க பாதிக்கப்பட்டா கூட அந்த பாதிப்பு எங்களுடைய பாதிப்பு தானே இங்க நடக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்லாமிய தீவிரவாதங்களும் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா இஸ்லாமியர்களுக்கும் தெரிஞ்சுதான் நடக்குதான் அதை நானும் தெரிஞ்சு நடக்கலாம் சொல்லல ஆனா இந்த பயத்துடைய காரணத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும்ல நீங்க அதுல கூட பாண்டியன் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தாரு லவ் ஜிகாத் போன்ற விஷயங்கள்லாம் கூட ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சு ஆனா அதுக்கு பின்னாடி கோர்ட் தான் அதை கண்டுபிடிச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு உண்மைதான் லவ் ஜிகாத் போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் பிரச்சனைகள் இருந்ததும் அதை மீடியாக்கள் மறைச்சதும் அந்த மீடியாக்கள் அப்படிலாம் ஒண்ணு கிடையவே கிடையாதுன்னு சொன்னபோது கூட அதை ஒரு போலீஸ் கண்டுபிடிச்சு உள்துறை கண்டுபிடிச்சு அதை கோர்ட்டுக்கு போய் அது நிறுவனம் ஆனிச்சு அது நிறுவனம் ஆனால் கூட ஏதோ ஒன்னு ரெண்டு குடும்பத்துடைய வாழ்க்கை மட்டும்தான் பாதிக்கும் ஆனால் இந்த நேரம் இதை ஒரு கோர்ட்டோ எதையும் உறுதி செய்யக்கூடிய நேரம் கிடையாது இந்த தொற்று பரவுவது என்பது கொரோனா வைரஸ் பரவுவதல் என்பது ஒட்டுமொத்தமா எல்லோருக்கும் ஆபத்தானது அந்த ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பேர் நீங்க விமானத்தில இருந்து வந்த சமயத்தில் கூட வந்திருக்கலாம் நாம் வந்திருக்க சமயத்தில் கூட நம்ம வந்திருக்கலாம் இஸ்லாமியர்களுடைய பள்ளிவாசல்கள் அவங்க போய் தொழுகை பண்ண நேரத்தில் கூட அவங்க ஒருத்தவங்க உள்ள இருந்திருக்கலாம் அப்ப எல்லாருக்குமான ஒரு பிரச்சனையை இதை நாம் மத ரீதியான பிரச்சனையாக எடுத்துக்கொள்வதை எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் நினைச்சாங்கன்னா நீங்க தான் இதுக்கான முழு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட அவங்களை இந்த சமூகத்துக்கு கொண்டு வந்து சுகாதார நிலையத்தில் அடைக்கணும் அதற்கான முழு பொறுப்பை நீங்க தான் எடுத்துக்கணுமே தவிர இந்த நேரத்தில் மத ரீதியான ட்வீட் போடுறது மத ரீதியான சமூக வலைதளத்தினுடைய பிரச்சாரம் செய்வது இது எதுவுமே அவசியமற்றது பிரச்சனையுடைய வீரியத்தை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னைக்கு நாம் அமைதியான சூழலில் உலகம் முழுவதும் இஸ்லாமியர்கள் வாழக்கூடிய ஒரே சூழல் இந்தியா தான் இந்த சமூக பரவல் மூலமா இந்த கொரோனா வைரஸ் மூலமா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இஸ்லாமியர்களுக்கும் பாதிப்பு தான் அது இந்துக்களுக்கும் பாதிப்பு தான் அது கிறிஸ்தவர்களுக்கும் பாதிப்பு தான் இது மனிதர்களை அழிக்கக்கூடிய கொடிய நோய் இப்படிப்பட்ட கொடிய நோய் இருக்கு நீங்க எங்களுக்காக செக் பண்ணுங்கன்னு கவர்மெண்ட் காத்து காத்து கால் கால் கத்துது கத்தும் போது கூட முன்னூறாதவங்க நாங்க ஏன் அச்சப்படக்கூடாது நாங்க ஏன் பயப்படக்கூடாது இது ஏன் ஒரு இஸ்லாம் பகுதியாகவோ இது ஒரு கொரோனா ஜிகாத்தாகவோ இருக்கக்கூடாதுன்னு ஏன் நாங்கள் அச்சப்படக்கூடாது இதுதான் ஒரு சாதாரண மனிதனுடைய அச்சம் தயவு செய்து இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் மீண்டும் ஒரு சில கருத்தெல்லாம் முன்வைக்கிறீங்க ஈஷா சத்குருடைய இடத்தை நீங்க கவனிக்கல அதை கவனிக்காம இதை வந்து ரொம்ப தீவிரமா நீங்க பேசிக்கிட்டீங்கன்னு நிச்சயமாக ஈசாவில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருந்தாலும் அதை கண்டுபிடித்து ஹிந்துடைய சத்குருடைய கொரோனாங்கிறதால நாங்க போய் வாங்கிக்க முடியாது அந்த அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது ஆனா அதோடைய பிராக்டிக்கலா ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க ஈஷா சத்குருடைய சிவராத்திரியுடைய நிகழ்ச்சி நடந்து கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஓரு நாட்கள் ஆயிடுச்சு இன்னையோட ஆயிடுச்சு அங்க கலந்து கொண்ட பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு கொரோனா இருந்திருந்தால் நிச்சயமாக அந்த தொற்று உறுதியாக இருக்கும் இவ்வளவு பெரிய பரவலை தடுப்பதற்கோ இவ்வளவு பரவலை இவ்வளவு காலம் பாதுகாத்துட்டு வந்திருக்க முடியாது கண்டிப்பா அவங்களுக்கான அசெக்ட் நேரம் வந்திருக்கும் உடல் ரீதியா பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சேர்ந்திருப்பாங்க நீங்க எங்கிருந்து இருந்தீங்கிற கணக்கெடுத்துனா அது நேரம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா அதற்கான கால இடைவேளை நாற்பத்தி ஒரு நாட்கள் ஆயிடுச்சு அது கிட்டத்
இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு நிச்சயமாக அந்த ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஒரு பேர் யார் போய் கலந்திருப்பாங்கிற தகவல்களை உங்களால் திரட்ட முடியும் அதை திரட்டுவதற்கான அனைத்து ஜமாத்துகளும் அவ்வளவு கூட்டமைப்பும் உங்களிடம் இருக்கு வண்ணாரப்பேட்டில் நடந்தக்கூடிய கூட்டத்தை அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் தமிழகம் முழுவதும் கூட்டம் முடியுதுன்னா சிஐஏ எதிர்ப்பு போராட்டத்திற்காக இது உங்களுக்கு பெரிய விஷயம் கிடையாது தயவு செய்து அவங்களை முன் கொண்டு வாங்க நம்ம ஸ்டேஜ் திரிங்கிற நிலையிலிருந்து அவங்களை காப்பாற்ற முயற்சி பண்றதுக்காக ஒருவேளை அவங்களை தெரிஞ்சும் தெரியாத இருக்கக்கூடிய நிலைக்காக ஏதோ ஒரு விருப்பின் அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருந்தோம்னா அதுவும் கண்டிப்பாக ஒரு விதத்தில் தீவிரவாதமாக தான் மாறும் இந்த நேரத்தில் நம்ம மனிதம் காப்போங்கிற ஒரே ஒரு வாசகத்தோடு சொல்றேன் தயவு செய்து அந்த மனிதர்கள் தானாக செல்போனை ஆன் பண்ணிட்டு வாங்க சோதனைக்கு உள்ளாகுங்க இந்த ஏற்கனவே சோதனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஐநூறு பேருக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த நேரம் நிச்சயமாக மனிதம் காக்கப்பட வேண்டிய நேரமாகத்தான் நாங்களும் பார்க்கிறோம் மருத்துவர்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி இருந்து உதவி செய்யணும் அவங்க அவங்க அவங்களால இதுக்கு மேல தேட முடியாது இதுக்கு மேல ஒரு அரசை விழிப்போடு இருக்க முடியாது தயவு செய்து தாமாக கொரோனா வைரஸில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்த ஹிந்துக்களா இருந்தாலும் சரி அவங்க டெல்லி மாநாட்டில் கலந்துகிட்டவங்க மட்டும் கிடையாது யாராக இருந்தாலும் தாமாக முன்வந்து சோதனைக்கு உட்படுங்க இது மட்டும்தான் நம்ம நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கான முதல் தேவையா இருக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த்